ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നൃപര എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ലെക്ചർ വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം ലെക്ചർ ടു കാണുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിങ്ക് സിങ്ക് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ഗീവ്സ് ഇസഡ് എൻ എസ് ഓ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്റ്റൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് അയോണവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഒ ഫോർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എസ് ഒ ഫോർ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് അയോണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എസ് ഒ ഫോറിനെ പഠിച്ചത് എസ് ഒ ഫോർ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ നയൻത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ ഉണ്ടത് കൊണ്ടോ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് സൾഫർ എന്ന് ഓസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാതെ ഞാൻ എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ സിങ്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം സിങ്കും കുഴപ്പമില്ല ഹൈഡ്രജനും കുഴപ്പമില്ല നോക്കി അടുത്ത എസ് ഒ ഫോർ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയോ എസ് ഒ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതും വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഏസ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ദെൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം അതെ ഞാൻ വീണ്ടും റിയാക്ടൻ സൈഡും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡും എടുത്തു നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ റിയാക്ടൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ അയൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്താണ് നമ്പർ തെറ്റിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഓൾറെഡി ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്പർ സെയിം അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് അയൺ ഒരു ആറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ നോട്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഈ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നും എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നും ഓക്കെ പ്രോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും റിയാക്ടൻ സൈഡിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സൈസ് കൂടെ നോക്കാം എന്താ റിയാക്ടൻ സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഇനി ഓക്സിജൻ വന്നിട്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നു നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതും ഒരു മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്
പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര ഓറ്റു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓറ്റു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഓറ്റു മോൾ ഓ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തി നാല് എണ്ണം നമുക്ക് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അവരാദ്യം കാണുന്ന ഓ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിക്കളയും അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അവർ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അതായത് റിയാക്ടൻ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ചിലർ ആറെന്നേ കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആയ ആറ്റം കിട്ടും ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം ആണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മോളിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആറ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി എടുത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കുമ്പം നോക്കി ഇവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് ടു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണോ ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സെയിം റിയാക്ടൻ സൈഡിലും സെയിം പ്രോഡക്റ്റിലും സെയിം സോ ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് നൈട്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇച്ചിരി പാടൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മിക്ക ഇക്വേഷൻസും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം താഴെ എന്താണ് ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് എൽ ജി എ ക്യു ഇങ്ങനെ എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസോലബിൾ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് എസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എന്നാണ് ജി ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഇനി എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്വ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്വ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ
മൂന്നാമത് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പോളി ആറ്റോമിക് അയോൺ പിന്നെ മെറ്റൽസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നോൺ മെറ്റൽസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും പാടില്ല അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഓ ടു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഓ വൺ ബൈ ടു ഓ ടു ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫോർമുലകൾക്കൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് ഫോർമുലയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഫോർമുലയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജനും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ഇടരുത് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ടേ നമ്പർ ഈ സൈഡിലായിട്ടേ നമ്മൾ നമ്പർ ഇടാവൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് ടു ഒ ടുവും തമ്മിൽ എന്താണ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറും എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ എന്താവും നമ്മുടെ ഫോർമുല അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് ചേഞ്ച് ആയെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഫോർമുലയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം ഫസ്റ്റ് പോളി ആറ്റോമിക് ക്യാൻസ് ദെൻ മെറ്റൽസ് പിന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഫോർമുലയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല ഇനി ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു